மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏபி ஜிபி அண்ட் ஹெச்பி அதாவது கூட்டுத்தொடர் பெருக்குத்தொடர் அண்ட் இசைவி தொடர் இந்த மூணையும் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இது பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு பகுதியாக பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு கூட்டுத்தொடர் பெருக்குத்தொடர் வந்து இசை தொடரில் ஏன் கஷ்டமாக மாணவர்கள் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஏன் நீங்கள் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதுக்குரிய காரணம் தெரிஞ்சிட்டுச்சுன்னா அதை நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சரிங்களா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்னென்னா இந்த ஏபி ஜிபி ஹெச்பியில் சில பண்புகள் இருக்குது சரிங்களா அந்த பண்புகள் நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த பண்பு தெரிஞ்சுன்னா ஒரு வினாவை பார்த்தோன்னே உடனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அது ஒன்று செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இதில் முக்கியமான சில ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இது டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ சாப்டர் டூவில் இது இருக்குது இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஓகே இந்த அஸ் யூஸ்வல் நம்ம இன்றைக்குரிய ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் போவோம் இப்போ இந்த வினா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரூப் ஃபோரில் கேட்ட ஒரு வினா முடிவிடி வரை பெருக்கு தொடரின் கூடுதல் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் சம் கேட்டிருக்காங்க ஜியோ ஜியோமெட்ரி சீரீஸ் பெருக்கு தொடரோட சம் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு டேரக்ட் ஃபார்ம்லாம் இது நான் சொன்ன மாதிரி டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூவில் அழகாக கட்டம் கட்டி அழகாக போட்டிருப்பாங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஃபார்ம்லாம் பெருக்கு தொடரில் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று இது அதாவது முடிவிலி வரை கூடுதல் ரெண்டாவது ஒரு ஃபார்ம்லாம் வந்து அதோடய பொது வடிவம் சொல்லுவாங்க ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இது தான் அதோட ரெண்டாவது முக்கியமான ஃபார்ம் அந்த ரெண்டு முக்கியம் ஃபார்ம்லாமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இதிலேருந்து நிறைய கணக்குகள் வருது நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூவில் இருக்க ஒரு வினா தான் டேரெக்டாக அந்த கட்டம் கட்டி அழகாக கொடுத்துருக்க ஒரு இது அதனால் அந்த ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க எல்லா வினாக்களும் நீங்கள் போட முடிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஏபி ஜிபியில் நீங்கள் அழகாக பண்ணிடலாம் அதை தவிர என்ன இருக்கும் அந்த சாப்டர் டூலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே நம்பர் சீரீஸ் அதெல்லாம் வினாக்காலத்தில் இருக்கும் அதாவது இயலன்களின் கூடுதல் இயலன்களின் வர்க்கங்களையும் கூடுதல் அந்த மாதிரி கணக்குகள்லாம் அதில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஸ்கூல் புக்கில் அந்த இதை போய் எடுத்து பாருங்கள் இந்த இப்போ நம்ம ஷார்ட்கட்டில் இந்த கொஸ்டின் வரப்பே நான் சொல்லுவேன் எதாவது ஸ்கூல் புக்கில் கேட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஸ்கூல் புக்கில் தான் எடுத்துருக்காங்க அதையும் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த ஷார்ட்கட் போவோம் இப்போ பாருங்கள் பின்வரும் தொடரின் முடிவிலி வரை கூடுதல் காண்க அப்படின்றாங்க ஃபைந்த சம் ஆஃப் த சீரீஸ் அப் டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகிற கூடுதல் கிடாங்க இது என்ன அது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு ஃபார்முலாவோட ஒரு கணக்கு தான் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரில் கேட்டது இப்போ பாருங்களேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு க இது கேட்டிருக்காங்க ஒரு வினா கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் குரூப் ஃபோருன்றனால அதுக்குரிய ஃபார்மில் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது பெருக்கு தொடராக இருந்தால் தானே அதுக்குரிய ஃபார்மில் பயன்படுத்த முடியும் பெருக்கு தொடரா இல்லையான்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி அதில் அஞ்சு வகுத்தா நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூற்றி இருபத்தஞ்சில் அஞ்சு வகுத்தா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சில் அஞ்சு வகுத்தா அஞ்சு சரிங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த எண்ணுக்கு அஞ்சு அஞ்சு வகுத்துகிட்டே போயிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக இது வந்து பெருக்கு தொடர் தான் சரிங்களா எப்பவுமே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அது தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ரெண்டாவது எண்ணை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் எண்ணை போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் எண்ணை கீழே போடணும் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி சரிங்களா இப்போ ஒன்று இங்கே அஞ்சு வரும் ஒன்று பை அஞ்சு இதுதான் அந்த பொது வித்தியாசம்னு சொல்கிறேன் எவ்வளோ எவ்வளோ பொதுவாக வகுத்துட்டே போகிறாங்க இல்லை பெருக்கிட்டே போகிறாங்க அப்படின்ற அந்த நம்பர் சரிங்களா இதை வந்து அந்த ஃபார்முலாவில் போடுங்க டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஏ ஒன் மைனஸ் ஆர் இப்போ ஏங்கிறது என்னது அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஒன் மைனஸ் ஆர் ஆறுங்கிறது என்னது ஒவ்வொன்றுலேயும் அஞ்சு அஞ்சு வகுத்துட்டே போகிறாங்க அப்போ ஒன்று பை அஞ்சுங்கிறது தான் ஆறு இப்போ எல்சிஎம் எடுத்து இது பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை இங்கே இந்த மேலே இருந்து பிரச்சனை அஞ்சு பிரச்சனை அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நாலு நாலு பை அஞ்சு அப்படின்னு வரும் அதாவது அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு டிவைடட் பை நாலு இந்த கீழே இருக்க அஞ்சு மேலே போயிருக்கும் இதை அடிச்சு போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து இது ரொம்ப கஷ்டமாக சார்னா ரொம்ப கஷ்டமாக கிடையாது ஈஸியாக அடிச்சு போடுங்க ஏன்னா சார் புள்ளியில் தான் வந்துருக்கு அப்படின்னு நிறைய மாணவர்கள் புள்ளியை பார்த்தாவே கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி அழகாக பெருக்கி நாலால் அடிச்சு போட்டேன்னா ஈஸியாக வர மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் தேவை இப்போ தான் நான் போட்டு காமிக்கிறனால பிரோஜனம் கிடையாது நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள்
ஃபஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் என்ன ஒரு லிங்க் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பதினோரு எக்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்க எக்ஸ் கூட பதினொன்று பேருக்கு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதனால தான் பதினொரு வந்திருக்கு ரெண்டாவது என்ன பாருங்கள் ரெண்டுலேயும் பதினொன்று பண்ணி பேர் இருக்காங்க அதில் இருக்க ரெண்டு இதில் அப்போது ஒவ்வொரு எண்ணிலையும் பதினொன்று பதினொன்று பெருக்கிட்டுருக்காங்க சரிங்களா இதுதான் அது ரெண்டுக்கும் தொடரும் இப்படி தான் தொடர்பு பார்க்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்பு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தொடராக இருக்கட்டும் கூட்டு தொடராக இருக்கட்டும் பெருக்கு தொடராக இருக்கும் அந்த தொடரோட ஒரே எண்ணை கூட்டினாலோ பெருக்குனாலோ வகுத்தாலோ கழித்தாலோ அந்த தொடர் மாறாது புரியுதுங்களா ஒரு தொடரோட ஒரு எண்ணை ஒரு பர்டிகுலர் நம்பரை எல்லாத்துலேயும் கூட்டினாலோ எல்லாத்துலேயும் கழித்தாலோ எல்லாத்துலேயும் பெருக்குனாலோ எல்லாத்தையும் வகுத்தாலோ அந்த தொடர் மாறாது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அந்த வகுப்படுற எண்ணை வந்து ஜீரோவால் வகுத்துக்கூடாது ஜீரோவில் வகுத்தால் இன்ஃபினிட்டி ஆகிறோம் அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை தவிர எல்லாத்துலேயும் இப்போ பாருங்கள் இதில் பதினொன்று பொதுவான எண்ணை வகுத்தனால அந்த பெருக்கு தொடருங்கிறது வந்து மாறாது அது ஒரு பெருக்கு தொடராக அப்படியே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பண்ணு மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா இந்த கணக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு வேணா அழகாக எடுத்துடலாம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரூப் ஃபோரில் கேட்ட ஒரு வேணா இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் சாப்டர் டூவில் இருக்க ஒரு வினா தான் சரிங்களா எல்லா வினாவும் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க ஒரு வினா தான் அதில் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க எண்பது ஒரு பெருக்கு தொடர் எண்ணில் எண்பது எண்ணத் தொடர் வரிசை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதில் என்ன பொதுவான எண் பெருக்கியிருக்காங்க அப்படின்றத சிந்திங்க சிந்திச்சு இது வந்து பெருக்கு தொடரா கூட்டு தொடரா அப்படின்றத கீழே போடுங்க சரிங்களா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஓகே இப்போ அடுத்து ஒரு வினா இப்போ இந்த மாதிரி கணக்குகள் கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்களேன் இது வந்து ஒரு கூட்டு தொடரில் உள்ளது எண்ணில் இது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் ஏபிசி கூட ஒரு பொதுவான எண்ணை பெருக்கியிருக்காங்களா கிடையாது ஒரு பொதுவான எண்ணை கூட்டிருக்காங்களா கழிச்சிருக்காங்களா வகுத்திருக்காங்களா எதுவுமே கிடையாது என்ன போட்டிருக்காங்க அந்த ஏபிசியே ஒரு நம்பருக்கு மேலே போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டால் என்ன சார் பண்ணுறது கூட்டலை கி பெருக்கில் கழிக்கில் வகுக்கில் இந்த மாதிரி இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஒரு தொடருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கொடுத்துருக்கிறது வந்து கூட்டு தொடர்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இஃப் ஏபிசி ஆர் இன் ஏபி கூட்டு தொடர் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இந்த ஏபிசிக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சிம்பிளான கூட்டு தொடர்து என்னென்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படி போயிட்டுருக்கோம் இதுதான் ஒரு சிம்பிளானது மூணு இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நான் போட போகிறேன் இப்போ த்ரீ பவர் ஒன்று இல்லையா த்ரீ பவர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் த்ரீ பவர் மூணு பவர் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் மூணு பவர் மூணு ஏபிசிக்கெலாம் நான் போட்டுட்டேன் வேல்யூ இப்போ மூணு பவர் மூணு மூணு பவர் ஒன்றுனா மூணு தான் வரும் மூணு பவர் ரெண்டுனா மூணு மூணு ஒம்பது ஒம்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு அதாவது மூணு ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த இதை பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுலையும் மூணு மூணு பெருக்கிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இது பெருக்கு தொடர் அப்போ கூடு தொடர வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்பருக்கு அடுக்கு மேலே போட்டுறதுனால இப்படி வந்து பெருக்கு தொடரா எனக்கு வருது அப்போ பெருக்கு தொடர்னு ஈஸியாக போடுவேன் இப்போ புரியுதுங்களா ஒரு பர்டிகுலர் நம்பரை கூட்டி பெருக்கி வகுத்து இந்த மாதிரி செய்யலைன்னா ஒரு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு நீங்களாக ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது அப்படின்னு பாருங்கள் அதுதான் விட ஓகேங்களா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரூப் ஃபோரில் கேட்ட ஒரு வினா சாரி இந்த வினா பாருங்கள் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏபிசி மூன்று எண்கள் இசைவு தொடர் கூடு தொடர் கிடையாது இசைவிடு தொடர் அதாவது ஹச்பின்னு சொல்லுவாங்க ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரஸ் சரியா இப்போது இந்த மூணு இசைவி தொடர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஒன்று பை ஏ ஒன்று பை பி ஒன்று பை சி ஆகியன கூட்டு தொடரில் அமைய வேண்டும் சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ஏனில் எக்ஸின் எந்த மதிப்பிற்கு மூணு கம எக்ஸ் கம ஆறு ஆகியன இசைவு தொடரில் அமையும்ட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து சுற்றி வளைச்சி உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து கொஸ்டின் டேரக்ட் என்ன தெரியுமா ஏபிசிங்கிறது வந்து ஒரு இசைவு தொடர் அப்படின்னா ஏ வந்து மூணு சி வந்து ஆறு அப்படின்னா இந்த நடுவில் இருக்க பி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் இந்த நடுவில் இது வந்து இப்படி இருந்து கூடு தொடராக இருந்தா இல்லாட்டி அதெல்லாம் பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ இந்த மாதிரி கணக்குகள் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது இதில் வந்து ஒரு மூணு எண்ணெய் கொடுத்துட்டு அது வந்து இசைவு தடர்னு சொல்லிட்டு அந்த நடு எண்ணு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடு இசைவு தொடர்னு மட்டும் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதாவது ஏபி கூட்டு தொடராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நடு உறுப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்க
ஓகேவா கீழே வந்து ஏ ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ்ன்னா மூணு ப்ளஸ் ஆறு ஒன்பது ஓகேங்களா இப்போ ஓர் மூணு 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 ஒம்பது ஓர் மூணு மூணு ஈர் மூணு ஆறு இப்போ ஈரெண்டா நாலு சரிங்களா ஸோ இதுதான் இதோட விடை இப்போ புரியுதுங்களா இதே மாதிரி நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏ பி சி ஆகியன கூட்டு தொடரில் அமைந்திருக்கின்ற எனில் பி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கூட்டு தொடர்னா பிசி கோல்ட்டு ஏவும் சியையும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரியே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லை இது பெருக்கு தொடராக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க பி ஸ்கொயர்டு வந்து ஏசியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ பி வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபி எஸ் அப்படின்னு வச்சுங்க ஏசியும் பெருக்குனீங்கன்னா அது பி ஸ்கொயர்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி எப்பயுமே ஃபார்ம்லாம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்கள் ஆள் மனசில் நல்லா பதிஞ்சிடும் இது வந்து ரெண்டாவது பதினாலு குரூப் ஒன்றில் கேட்ட வேணாம் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா இந்த மூணையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து உங்கள் நோட்ஸில் எழுதிக்கோங்க டெய்லி ரீகால் நோட்ஸில் எழுதிக்கோங்க ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வினா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வேணா இதுவும் ஸ்கூல் புக்கில் தான் இருக்குது டென்த்து டென்த்தில் சாப்டர் டூவில் இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் நான் அழகாக சொல்கிறேன் இது ரொம்ப ஸ்கூல் புக்கில் ரொம்ப டிஸ்கிரிப்டிவாக பண்ணியிருப்பாங்க பட் அப்படி தேவையில்ல ஒரு சிம்பிளான ஷார்ட்கட் இருக்குது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் உறுப்புகளின் கூடுதல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு இதை கொடுத்துருவாங்க டூ என் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் இல்லை டூ என் பவர் டூ மைனஸ் என் ப்ளஸ் என் இந்த மாதிரி எது வேணால் கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு எட்டாவது உறுப்பு காணுங்க ஒன்பதாவது உறுப்பு காணுங்க முதல் உறுப்பு காணுங்க ஏழாம் உறுப்பு காணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது உறுப்பு கேட்பாங்க சரிங்களா இது ஒரு வினா அப்படி இல்லாமல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் உறுப்புகளின் கூடுதல்னு கொடுத்துட்டு பொது வித்தியாசம் காணுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் உறுப்பு கேட்பாங்க இல்லை பொது வித்தியாசம் கேட்பாங்க அது ரெண்டுக்குமே ஈஸி தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கணக்கு வந்தாவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மேலே ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டை முன்னாடி கொண்டு வந்து பெருக்கிடணும் டூ என் பவர் டூ இருக்குது இந்த ரெண்டை முன்னாடி கொண்டு வந்து பெருக்கினா என்ன ஆகும் போ ஃபோர் என் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த ரெண்டாவது எண் இருக்கு இல்லையா ரெண்டாவது எண்ணை பொ ரெண்டாவது எண்ணுக்கு முன்னாடி அதாவது என்ன ரெண்டாவது எண்ணு என்ன இருக்குது ஒரு நம்பரை மட்டும் தான் போட்டுக்கணும் முன்னாடி என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை அப்படினா ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ முதல் எண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ரெண்டு அதை கழிக்கணும் புரியுங்களா ரெண்டாவது எண் இந்த ரெண்டாவது எண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கணும் அப்புறம் முதல் எண் முதல் எண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அதனால் ரெண்டு மைனஸ் போட்டுக்கணும் இடையில் சரிங்களா ரெண்டாவது எண் மைனஸ் முதல் எண் இப்படி போட்டுக்கணும் இப்போ இதுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் எண் மைனஸ் ஒன்று சரிங்களா இப்போ இந்த இதை கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா எந்த உறுப்பு வேணால் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எட்டாவது உறுப்புனா எண்ணுக்கு எட்டு போடுங்க அஞ்சாவது உறுப்புனா எண்ணுக்கு அஞ்சு போடுங்க ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ எட்டாவது உறுப்புனா என்ன போடுவீங்க நா நாலட்டா முப்பத்தி ரெண்டு அதாவது எண்ணுக்கு வந்து எட்டு போடுவீங்க அப்போ நாலட்டா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று ஓகேங்களா இப்போ நான் திருப்பி சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்தாவே இந்த மாதிரி கொடுத்தாவே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த மேலே இருக்க டூ பவர் எண்ணில் மேலே இருக்க அந்த டூவை முன்னாடி கொண்டு வந்து பெருக்குவீங்க ஃபோர் என்னன்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஃபோர் என்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ரெண்டாவது உறுப்பில் என்ன இருக்குது அதை போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் முதல் உறுப்பு என்ன இருக்குன்றது அதை மைனஸ் போட்டு போட்டுருவீங்க போட்டுட்டிங்கன்னா ஃபோர் என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருது எண்ணுக்கு எந்த ஒரு உறுப்பு போட்டாலும் அதுக்குரிய உறுப்பு கிடச்சிடும் எந்தக்கு எந்த நம்பர் போட்டாலும் சார் இப்போ பொது வித்தியாசம்னு கேட்பாங்கன்னு சொன்னீங்களே அப்படி கேட்டால் என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை அந்த எண் இருக்குது பற்றி அந்த எண்ணுக்கு முன்னாடி இந்த உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம்லாம் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி அதுக்கு எண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கல அதுதான் பொது உறுப்பு பொது உறுப்பு வந்து நாலு சரிங்களா பொது உறுப்பு வந்து நாலு இந்த தான் ரொம்ப சிம்பிளானது பொது உறுப்பு கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அந்த தான் மேலே இருக்க உறுப்பை கீழே இங்கே பெருக்கி போட்டிங்கன்னா வரவிட தான் டேரெக்டாக அப்படியே போட்டுக்கலாம் பார்த்த உடனே ஸோ இது ஒரு ஷார்ட்கட் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஸ்கூல் புக்கில் இந்த மாதிரி வினா இருக்குது இதை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் சரிங்களா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன்றில் கேட்ட ஒரு வினா ஓகே இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த ஒரு இது பிக்யூஆர்எஸ்டி என்பன கூட்டுத்தொடர் வரிசை எண்ணில் இருப்பின் அதுக்கப்புறம் இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் பொதுவாக கூட்டிருக்காங்களா பிறகுங்களா வகுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா எதுவுமே இதில் கிடையாது
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபத்தி நாலு இப்போ இந்த மைனஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஜீரோ இப்போ ஜீரோ தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா சார் இதுக்கு நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு தான் எடுக்கணுமா வேறு எந்த இருக்கணும் எந்த ஒரு கூட்டு தொடராக எடுத்தாலும் ஆன்சர் இது தான் வரும் ஏன்னா பிக்யூஆர்எஸ்டின்றது ஒரு கூட்டு தொடர் இந்த கூட்டு தொடராக சிம்பிளான கூட்டு தொடர் என்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு தான் அந்த எத்தனை ஒரு உயரம் அத்தனை வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் அதை நீங்கள் பிரதிட்டு பார்த்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதுதான் ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த இதில் எந்த இது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒன்று கணக்கு இருக்கு ஆ இது வந்து ஸ்கூல் புக்கு டென்த் சாப்டர் டூவில் போட்டது இதுக்கு என்ன விட வருது இதில் வந்து பிக்யூஆர் ஏபிசி எல்எம் என்பன கூட்டுத்தொடர்கள் இருப்பின் இது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருன்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சாரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரு என்ற தொடர் வரிசை ஏழாவது உறுப்பு காண்க அப்படின்னு இருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இத்தனாவது உறுப்பு காண்க ஏழாவது உறுப்பு காண்க அஞ்சாவது உறுப்பு காண்க இந்த மாதிரி நம்ம கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து இது வந்து கூட்டு தொடராக பெருக்கு தொடரான்னு பார்க்கணும் அது கண்டுபிடிச்சா தான் எத்தனை அந்த உறுப்புக்கு ஃபார்முலா போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ரெண்டுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இருக்குது இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் பத்து பத்து வகுத்திருக்காங்க சரிங்களா பத்து பத்து பெருக்குனிங்கன்னா ஜீரோ கூட்டிகிட்டே போய் ரைட் சைடு ஜீரோ கூட்டிகிட்டே போகும் பத்து பத்து வகுத்திருக்காங்கன்னா புள்ளி வந்து கூட்டிகிட்டே போகும் அதாவது புள்ளி வந்து இந்த சைடு முன்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கும் கரெக்டுங்களா பத்து பேருக்குன்னா புள்ளி வந்து இந்த சைடு போகும் பத்தை வகுத்தாங்கன்னா புள்ளி இந்த சைடு போகும் அதை வச்சு நீங்கள் சொல்லலாம் பத்து பத்து ஒவ்வொருத்தரையும் வகுத்திருக்காங்க இப்போ அதுதான் பொது வித்தியாசம் பொது வித்தியாசங்கிறது என்னது பத்தை வகுக்கிறது அதாவது ஒன்று பை பத்து சரிங்களா பொது விகிதம் அதுதான் ஆறு இல்லையா இப்போ என்ன அது ஏழாவது உறுப்பு கேட்குறாங்க நான் பெருக்கு தொடரில் ரெண்டு முக்கியமான ஃபார்ம்லா அதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் ஒன்று வந்து கூடுதல் ரெண்டாவது வந்து அது பொது வித்தியா பொது விகி பொது ஃபார்மல் பொதுவான அமைப்பு இப்போ ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று சரிங்களா இதுதான் இது இப்போ ஏ வந்து என்னது ஜீரோ புள்ளி முதல் உறுப்பு ஏங்கிறது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு ஆறுங்கிறது என்னது ஒன்று பை பத்து ஓகேவா இப்போ எத்தனாவது உறுப்பு கேட்குறாங்க ஏழாவது உறுப்பு அப்போ ஏழு மைனஸ் ஒன்று வந்து ஆறு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த கீழே இருக்க ஆன்சர் வடிவத்துக்கு கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு அது அப்படியே வச்சுங்க ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு இந்த ஒன்று போய் பார்த்தா என்ன கொண்டு வரலாம் பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று கொண்டு வரலாமா பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்கள் மேலே ஒரு ஆறு இருக்கா ஆறையும் இந்த மைனஸ் ஒன்று அதாவது என்ன வரும் இப்படி மேலே ஆறு வரும் நான் உங்களுக்கு அந்த அடுக்குகள் பின்னங்கள் வரப்பே சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே பெருக்கிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா அப்படி பெருக்குனீங்கன்னா என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு இங்கே இருக்க ஒன்றும் மேலே இருக்க ஆறும் பெருக்குனீங்கன்னா பத்து பவர் மைனஸ் ஆறு ஓகேவா இப்போ பாருங்களேன் இதில் வந்து ஆன்சரில் எல்லாமே வந்து ஒன்று புள்ளின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு ஸ்தானத்தை இங்கே கொண்டு வரணும் ஒரு ஸ்தானத்தை இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் மேலே வந்து அந்த ஒரு ஸ்தானத்தை கூட்டிக்கணும் ஏழு ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் வந்து டி வந்து கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பெருக்கு தொடரில் என்ன உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் வந்து அந்த கூடுதல் வரைக்கும் அந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் அந்த நீங்கள் வந்து அந்த பொது அமைப்பு வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அது இருந்துச்சா நீங்கள் எல்லா கணக்கும் ஈஸியாக போட்டுலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பார்ட் டூவில் நம்ம வினாக்கள் பார்ப்போம் இந்த பார்ட் ஒன்றில் இருக்க வினாக்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற வினாவை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்கூல் புக்கில் சாப்டர் டூவில் எடுத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டூ ஆல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே லீவ் பண்ணு